असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी सबाई भलो आज तो तुम्हारे चतुर्थ रसायन प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय रासायनिक परिवर्तन एकदम सर्वशेष जो टपिक्सा आज तुम्हारे गुरुत्वपूर्ण से टपिक्सा नहीं आज के क्लस सजिए तुम्हारे सर्वशेष जो टपिक्सा आज रासायनिक परिवर्तन अध्याय से एनथालपी अर्थात तुम्हारे एक क्षेत्र में एनथालपी भित्तिक विभिन्न धरण गणितिक समस्या समाधान करते हैं तो एन आसा जा शुरूते ही एनथालपी की तरह देखो जख एक सिसटेमे ताप शक्ति प्रयोग करी तक से तापगलो दुई भाव व्यय है किप सिसटेम अभ्यंतरण शक्ति बाड़िए दे कि ताप सिसटेम मध्य किमान क्ज सम्पन्न कर सिसटेम ताप प्रयोग करब से ताप सिसटेम अभ्यंतरण शक्ति बाढ़ा और आयतन बृद्धि जनित कि क्यों सम्पन्न कर एनथापी बोलते सिसटेम अभ्यंतरण शक्ति इर जख एर आयतन बृद्धि जनित क्या जो करब अर्थात इर जो पिभि के जो करी जो फल्ट पाता बोलो एनथालपी तो एनथालपी कथा टाइम एक शब्द थे जेटार मान हम टू वार्म अथवा टू हिट ताल हिट थे एक क्षेत्र में एनथालपी के एच दिए प्रकाश कर संज्ञा लिखे निर्दिष्ट तापम्रा और चपे को रासायनिक बिक्रिया ताप उत्पन्न है शोषित है बिक्रिया ताप बिक्रिया एनथालपी प्रमाण आलोचना कर प्रमाण से प्रमाण रासायनिक बिक्रिया क्षेत्र बिक्रिया ताप समान हमथालपीवर्तन अर्थात बिक्रेता के किऊपी दिए प्रकाश करी किऊपी समान हम डेल एच आज रासायनिक बिक्रिया एनथालपीवर्तन हिसाब करबिक्रिया बिक्रेता अर्थात ओ बिक्रिया की ताप उत्पन्न हम शोषित होखान बिक्रियार एनथालपी के हिसाब करतेब एनथालपी आज बोते तरह मध्य आज के आलोचना कर शुद्म तीन टे एनथालपी नहीं प्रथम एक गल कि बिक्री एनथालपी एर पर आसा जा गठन एनथालपी गठन बोलते कि बोझाएगा मौल थे गठित है ठीक है देखो संज्ञा निर्दिष्ट तापम्रा एवं चपे एक मोल के जख उपादान मौल थे तैरी करब तक एनथालपिर जो परिवर्तन होवर्तन के बोलब गठन एनथालपी ए गठन एनथालपिर इंगरेजी नाम हिट अफ फर्मेशन ये संक्षेपे एच एफ द्वारा प्रकाश कर उदाहरण हिसाब सेक्रिया दिए देखो नाइट्रोजें और हाइड्रोजें एरा बिक्रिया एमोनिया उत्पन्न कर बिरानबे किलो जुल ताप उत्पन्न है ठीक है तो देखो एक क्षेत्र मेंमोनिया जौगिक पदार्था के उत्पन्न करोजें और हाइड्रोजें नामक दूट मौलिक पदार्थ बिक्रियार माध्यम तमोनिया जौटा गठित हार समय देखा जारानबे किलो जुल ताप उत्पन्न हो ताप शक्ति परिवर्तन हल येवर्तन एमोनियार गठन एनथालपी आशा करी बुझते आसा जा दहन एनथालपी तो दहन कथाटार मान तुम्हारा जो दहन मान हम वस्तु के अक्सिजें दिए पोड़ान अर्थात को वस्तु के आगुन दिए पोड़ानो के बला है कि दहन क्या दहन एनथालपी बोलो जख को वस्तुर एक मोल के जौगिक पदार्थ के जो पर्याप्त अक्सिजे उपस्थित पोड़ तक एनथालपी जो परिवर्तन हो दहन एनथालपी एक क्षेत्र अवश्य तुम्हारे माथा रखते हो जख तुम्हारा दहन बिक्रिया दिवे तक से क्षेत्र में जो मौलिक जौगिक पदार्थ व्यवहार कर अवश्य से मौल परिमाण 
ওটার সাথে বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য যত মোল অক্সিজেন প্রয়োজন হয় অর্থাৎ বিক্রিয়াকে সমতা করার জন্য যত মোল অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তত মোল অক্সিজেন তোমরা ব্যবহার করবে কিন্তু ওই মৌলিক বা জৈবিক পদার্থটার অবশ্যই এক মোল পরিমাণ নিতে হবে যেমন এখানে দেখো আমি উদাহরণ হিসেবে লিখেছি যে কার্বন এটার সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটালাম আমি কার্বন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করলাম ঠিক আছে তাহলে আমি এই কার্বনের এক মোলকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পড়ালাম তাহলে পড়ানোর পরে তাপ শক্তি যে পরিবর্তন হচ্ছে দেখো আমি এক্ষেত্রে লিখেছি যে ডেল এইচ সি তাহলে ডেল এইচ দিয়ে বোঝাচ্ছে অ্যান্থালপের পরিবর্তন এবং সি দিয়ে বোঝাচ্ছে কম্বাসন কম্বাসন মানে হচ্ছে দহন তাহলে ডেল এইচ সি মানে হচ্ছে হিট অফ কনভার্সন তাহলে অর্থাৎ দহন এনথালপি তার দহন এনথালপি মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি নাইনটি অর্থাৎ আমি যখন এক মোল কার্বনকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করব তখন তিনশো তিরানব্বই দশমিক পাঁচ কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হবে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা কোন একটা বিক্রিয়ার বিক্রিয়া অ্যান্থালপি কিভাবে নির্ণয় করব সেই বিক্রিয়াটা হতে পারে দহন বিক্রিয়া বা প্রশমন বিক্রিয়া বা আমরা প্রথমে যে পড়লাম গঠন অ্যান্থালপি সেক্ষেত্রে যে কোনো একটা বিক্রিয়া বিক্রিয়া অ্যান্থালপি সেটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি দেখো তাহলে বিক্রিয়া অ্যান্থালপি আমি নির্ণয় করতে পারি একটা সূত্র দিয়ে সেটা হচ্ছে বিক্রিয়া অ্যান্থালপি সমান হচ্ছে উৎপাদের গঠন অ্যান্থালপি বিয়োগ বিক্রিয়কের গঠন অ্যান্থালপি ঠিক আছে তো এটাকে আমি একটা শর্টকাট এভাবে লিখেছি যে ডেল এইচ এফ নট তাহলে এখানে ডেল এইচ এফ বলতে বোঝাচ্ছে যে হিট অফ ফরমেশন অর্থাৎ গঠন এনথালপি এবং এখানে উপরে নর্থ চিহ্ন দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রমাণ অর্থাৎ পি দিয়ে বোঝাচ্ছে এখানে প্রোডাক্ট অর্থাৎ উৎপাদের প্রমাণ গঠন এনথালপি বিয়োগ ডেল এইচ এফ নট রিয়েক্টেন্ট অর্থাৎ বিক্রিয়কের প্রমাণ গঠন এনথালপি ঠিক আছে তাহলে আমরা বিক্রিয়া এনথালপি নির্ণয় করব উৎপাদের প্রমাণ গঠন এনথালপি থেকে বিক্রিয়কের প্রমাণ গঠন এনথালপিকে বিয়োগ করে তাহলে বিক্রিয়া এনথালপিকে যেহেতু আমি ডেল এইচ দিয়ে প্রকাশ করি তাই আমরা লিখতে পারি যে ডেল এইচ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেল এইচ এফ নট गणितिक समस्या समाधान करते होते तुम्हारे जाते बुझते सुविधा हो गणितिक समस्या समाधान देखा जेमन देखो प्रथम सब चे सहज एक समस्या दिए तुम्हारे যে প্রথম যে গাণিতিক সমস্যাটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে মিথেনের দহন এনথালপি মান যদি মাইনাস কিলো জুল পার মোল হয় তাহলে কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করতে কি পরিমাণ মিথেন এবং এসটিপিতে কত লিটার অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হবে অর্থাৎ আমরা যদি ষোলোশো কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করতে চাই তাহলে আমাদের কি পরিমাণ মিথেন নিতে হবে এবং এসটিপিতে কত লিটার অক্সিজেন গ্যাস নিতে হবে তাহলে এই জন্য দেখো প্রথমে আমাদের যেহেতু দেওয়া আছে যে মিথেনের দহন এনথালপি এই জন্য আমরা প্রথমে মিথেনের দহন বিক্রিয়াটা লিখব তাহলে মিথেনের দহন বিক্রিয়া দেখো মিথেন তার সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করলো তাহলে এই বিক্রিয়াগুলোকে তোমরা একদম অ্যাকুরেটলি লিখার জন্য এগুলোর পাশে জি সাইনটা ইউজ করবে তাহলে জি দিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা জানো জি দিয়ে বুঝায় গ্যাস তাহলে মিথেন গ্যাসের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করছি তাহলে এই সময় দেখো বিক্রিয়াটাকে সমতা করার করতে হবে আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে আমাদের আগে বলেছিলাম যে দহন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে মৌলিক বা জৈব পদার্থ এক মোল নিতে হবে তা এখন দেখো এক মোল মিথেন সেটাকে আমি পর্যাপ্ত অক্সিজেন দিয়ে পড়াবো তাহলে এখন অক্সিজেনের পরিমাণটা আমাকে হিসেব করতে হবে এখন এই বিক্রিয়ার সমতা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিথেনের মধ্যে কার্বন আছে একটা তাহলে উৎপাদক উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে কার্বন আছে একটা মিথেনে হাইড্রোজেন চারটা উৎপন্ন জলীয় বাষ্পের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে দুইটা তাই হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান করার জন্য আমাকে এখানে টু দিতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে যখন আমি কার্বন এবং হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান করছি তখন দেখতে পাচ্ছি যে উৎপাদের মধ্যে মোট অক্সিজেনের সংখ্যা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দুইটা এবং জলীয় বাষ্পের মধ্যে দুইটা অর্থাৎ ডান পাশে আমরা মোট অক্সিজেন পরমাণু পাচ্ছি চারটা তাই বাম পাশেও চারটা অক্সিজেন পরমাণু মেরানোর জন্য এখানে টু দিতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি যদি আটশো নব্বই দশমিক তিন কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করতে চাই তাহলে আমাকে মিথেন প্রয়োজন হচ্ছে এক মোল এবং তোমরা জানো যে এক মোল মিথেন সমান হচ্ছে ষোলো গ্রাম এবং আমাদের যেহেতু এক্ষেত্রে এসটিভিতে অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন হিসেব করতে বলা হয়েছে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে দুই মোল অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে এসটিভিতে কোন একটা গ্যাসের মৌলার আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে দুই মোল অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার গুণ দুই অর্থাৎ চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার ঠিক আছে তাহলে এখন আমি ওই ক্রিমে করতে পারি যে আটশো নব্বই দশমিক তিন কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করতে মিথেন লাগবে
তাহলে আটশো কত লিটার অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজন হবে তাহলে একইভাবে লিখতে পারি যে আটশো নব্বই দশমিক তিন কিলো যদি তাপ উৎপন্ন করতে গ্যাস্টেপিতে অক্সিজেন লাগে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার তাহলে ষোলোশো কিলো যদি তাপ উৎপন্ন করতে কত লিটার লাগবে সেটা হিসাব করে পেয়েছে আশি দশমিক পাঁচ এক লিটার এরপর দ্বিতীয় সমস্যাটা দেখো দেওয়া আছে কার্বন ডাইসালফাইড সি এস টু এর দহন এনথালপির মান হচ্ছে ওয়ান জিরো সিক্স জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ থাউজেন্ড সিক্সটি পয়েন্ট ফোর কিলো জুল পার মোল এবং সালফার ও কার্বনের দহন এনথালপির মান আমাদের দিয়েছে মাইনাস টু নাইনটি এবং মাইনাস কিলোজুল তাহলে বলা হচ্ছে যে কার্বন ডাইসালফাইডের সংগঠন এনথালপি কত তার সংগঠন এনথালপি বলতে বুঝাচ্ছে তার গঠন এনথালপি কত তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে যেহেতু দহন এনথালপি দেওয়া আছে তাই আমরা প্রদত্ত যে বিক্রিয়াগুলো আমাদের দেওয়া আছে সেই বিক্রিয়াগুলো প্রথমে লিখে নিব তাহলে এখন দেখো কার্বন ডাইসালফাইডের দহন বিক্রিয়াটা লিখেছে যে কার্বন ডাইসালফাইডের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটলো তাহলে এই সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হবে এবং সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হবে তাহলে এক মোল কার্বন ডাইসালফাইড থেকে আমি কি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সালফার ডাইঅক্সাইড পাবো সেটি হিসাব করব তাহলে দেখো এক মোল এখানে যেহেতু কার্বন ডাইসালফাইডের মধ্যে একটা কার্বন আছে তাই আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে একটা কার্বন আছে অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা উভয় পাশে সমান আছে সালফার এখানে আছে দুইটা তাই এখানেও টু দিতে হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যখন কার্বন এবং সালফার সংখ্যা সমান করছি তখন আমার ডান পাশে অক্সিজেন পরমাণু হচ্ছে এখানে চারটা এবং এখানে দুইটা অর্থাৎ মোট ছয়টা অক্সিজেন পরমাণু তাই বাম পাশে ছয়টা অক্সিজেন সমান করার জন্য আমাকে এখানে থ্রি ব্যবহার করতে হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই বিক্রিয়ার দহন এনথালপি মানে আমাদের দেওয়া আছে এক হাজার ষাট দশমিক চার এবং সালফারের দহন এনথালপি এবং কার্বনের দহন এনথালপি মান আমাদেরকে দেওয়া আছে সেই বিক্রিয়াগুলো আমি লিখে নিয়েছি তাহলে যেহেতু আমাদেরকে কার্বন ডাইসালফাইডের দহন এনথালপি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সেই জন্য আমরা এক নম্বর এক নম্বর বিক্রিয়া থেকে লিখতে পারি যে ডেল এইচ সমান হচ্ছে ডেল এইচ এফ নট পি মাইনাস ডেল এইচ এফ নট আর অর্থাৎ উৎপাদের প্রমাণ গঠন এনথালপি বিয়োগ বিক্রিয়কের প্রমাণ গঠন এনথালপি এখন দেখো এক্ষেত্রে উৎপাদ হিসেবে কে কে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক নম্বর বিক্রিয়া উৎপাদ হিসেবে আছে এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং দুই মোল সালফার ডাইঅক্সাইড তাই আমাদের উৎপাদের প্রমাণ গঠন এনথালপির মধ্যে হবে এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রমাণ গঠন এনথালপি প্লাস দুই মোল সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রমাণ গঠন এনথালপি ঠিক আছে তাহলে আমি উৎপাদের গঠন এনথালপি লিখছি বিয়োগ বিক্রিয়কের প্রমাণ গঠন এনথালপি তাহলে বিক্রিয়ক হিসেবে আছে দেখো এক মোল কার্বন ডাইসালফাইড এবং তিন মোল অক্সিজেন তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে এক মোল কার্বন ডাইসালফাইডের প্রমাণ গঠন এনথালপি যোগ তিন মোল অক্সিজেনের প্রমাণ গঠন এনথালপি এখন এক্ষেত্রে আমি মানগুলো বসিয়েছি এবং দেখো আমাদের কার্বনের দহন এনথালপি দেওয়া আছে সালফার সালফারের দহন এনথালপি দেওয়া আছে সেই মানগুলো এখানে বসিয়েছি মানগুলো বসিয়ে আমি এক্ষেত্রে ডেল এইচ এফ নট সি এস টু এটা মান নির্ণয় করে পেলাম সত্তর দশমিক সাত কিলো জুল পান মোল অর্থাৎ কার্বন ডাই সালফারের দহন এনথালপি মান গঠন এনথালপি মান হচ্ছে সত্তর দশমিক সাত কিলো জুল পার মোল এরপর আসা যাক তিন নম্বর গাণিতিক সমস্যা তিন নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা দেখো আমাদের তোমাদের এভার সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালেও এই প্রশ্নটা এসছে মিথেন ইথেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প এদের প্রমাণ গঠন এনথালপি মান আমাদেরকে দেওয়া আছে প্রশ্নে বলা হয়েছে জ্বালানি হিসেবে মিথেন এবং ইথেনের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক হবে তাহলে এই জন্য প্রথমে আমাদেরকে এটা সমাধান করার জন্য এই দুইটার দহন বিক্রিয়া গ্যাসের দহন বিক্রিয়া লিখতে হবে তাহলে মিথেনের দহন বিক্রিয়াটা লিখেছি ফার্স্টে এবং এটাকে সমতা করেছি সমতা করার পর এক্ষেত্রে আমি বিক্রিয়া এনথালপিটা নির্ণয় করেছি যে ডেল এইচ ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে ডেল এইচ এফ নট প্রোডাক্ট মাইনাস ডেল এইচ এফ নট রিয়েক্টেন্ট অর্থাৎ উৎপাদের প্রমাণ গঠন এনথালপি বিয়োগ বিক্রিয়কের প্রমাণ গঠন এনথালপি তাহলে আগে যে অঙ্কটা করেছি সেটার মতো করে আমি এক্ষেত্রে ওই উৎপাদ এবং বিক্রিয়কের গঠন এনথালপির মানগুলো বসিয়েছি বা গঠন এনথালপির মানগুলো বসানোর পরে এক্ষেত্রে আমি ডেল এইচ এর পরিমাণ হিসাব করে পেলাম মাইনাস এইট নাইনটি পয়েন্ট থ্রি কিলোজুল পার মোট এখন দেখো এক অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি এক মোল মিথেন থেকে আটশো নব্বই দশমিক তিন কিলো জুল তাপ পাচ্ছি এখন এখানে যেহেতু পার মোল আছে ঠিক আছে তাহলে এই পার মোল থেকে আমাকে পার গ্রাম হিসাব করতে হবে কেন করতে হবে সেটা আমি একটু পরে আলোচনা করছি এখন আমি ইথেনের দহন বিক্রিয়াটা লিখেছি ইথেনের দহন বিক্রিয়া দেখো এক মোল ইথেনকে যখন আমরা অক্সিজেন উপস্থিতিতে পড়াচ্ছি তখন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে দেখো আমরা সমতা করার সময় এক্ষেত্রে আমাদের অক্সিজেনের পরিমাণটা দিতে হয়েছে সেভেন বাই টু ঠিক আছে দেখো আমাদের একটা অক্সিজেন অনুতে পরমাণু আছে দুইটা
এখন এ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি দহন এনথালপি নির্ণয় করছি ডেল এইচ টু ইকোস টু আবার আগের মতোই উৎপাদক গঠন এনথালপি বিয়োগ বিক্রিয়কের গঠন এনথালপি এগুলো লিখেছি সমীকরণগুলো লিখেছি লিখে তাদের মান বসালাম এবং মান বসানোর পরে এক্ষেত্রে আমি পেয়েছি পনেরোশো বাষট্টি দশমিক শূন্য পাঁচ কিলো জুল পার মোল এখন দেখো এক্ষেত্রে আমার আমি যখন পার মোল হিসেব করছি তখন এক্ষেত্রে মিথেন থেকে পেয়েছি আটশো নব্বই দশমিক তিন কিলো জুল আর আমি ইথেন থেকে পাচ্ছি পনেরোশো বাষট্টি দশমিক শূন্য পাঁচ কিলো জুল তাহলে আপাত দৃষ্টিতে আমার থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে ইথেনের দহন অ্যান্থালপির মান বেশি অর্থাৎ জ্বালানি হিসেবে আমাদের কাছে ইথেনকে সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে কিন্তু দেখো তোমাদের ইথেনের এক মোল সমান হচ্ছে ত্রিশ গ্রাম এবং মিথেনের এক মোল সমান হচ্ছে ষোলো গ্রাম ঠিক আছে দুইটার ভরের মধ্যে যেহেতু অনেক ব্যবধান সেজন্য আমরা বলতে পারি যে ওদের এক মোল থেকে নিশ্চয় সমপরিমাণ তাপ উৎপন্ন হবে না সেজন্য প্রতি আমরা যদি দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার করতে চাই সেজন্য আমাদের পার গ্রামে হিসেব করতে হবে অর্থাৎ প্রতি গ্রাম থেকে আমরা কত কিলো যদি তাপ পাচ্ছি সেটা আমাদেরকে হিসেব করতে হবে এখানে আমাদের পার মোল হিসেব করলে হবে না কারণ পার মোল দুজনের ভর কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ ইথেনের তুলনায় মিথেনের ভর প্রায় অর্ধেক সেজন্য আমাদের পার মোল হিসেব করলে এক্ষেত্রে হবে না আমাদেরকে পার গ্রাম হিসেব করতে হবে তো পার গ্রাম হিসেব করার জন্য মিথেনের আণবিক ভর ষোলো দিয়ে এক্ষেত্রে আটশো নব্বই দশমিক তিনকে ভাগ করে পেয়েছি পঞ্চান্ন দশমিক ছয় চার কিলো জুল আর ইথেনের বেলায় আমি পেয়েছি পনেরোশো বাষট্টি দশমিক ছয় পাঁচ শূন্য পাঁচকে ত্রিশ দিয়ে ভাগ করেছি মিথেনের আণবিক ভর এটাই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছে বারো দশমিক শূন্য ছয় কিলো জুল অর্থাৎ পার গ্রাম যদি হিসেব করি তাহলে আমি মিথেন থেকে পাচ্ছি পঞ্চান্ন কিলো জুল এবং ইথেন থেকে পাচ্ছি বাহান্ন কিলো জুল যেহেতু পার গ্রাম হিসেব করলে আমরা মিথেন থেকে বেশি পরিমাণ তাপ পাচ্ছি তাই আমরা বলতে পারি জ্বালানি হিসেবে আমাদের জন্য মিথেনটাই বেশি সুবিধাজনক আচ্ছা এখানে একটা কথা বাদ পড়েছে আমার সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমি দেখো যে অক্সিজেনের প্রমাণ গঠন এনথালপি সেটা মান ধরেছি শূন্য এটার কারণ হচ্ছে আমরা যখন গঠন এনথালপির সংজ্ঞাটা পড়েছিলাম তখন সেক্ষেত্রে দেখো আমাদের সংজ্ঞাটা ছিল কোন একটা যৌগকে তার উপাদান মৌল থেকে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কোন একটা যৌগ তার উপাদান মৌল থেকে তৈরি হওয়ার সময় এনথালপির যে পরিবর্তন হয় সেটা ছিল গঠন এনথালপি কিন্তু অক্সিজেন নিজে একটা মৌলিক পদার্থ ঠিক আছে এটা প্রকৃতি এমনিতে থাকে এটাকে কোথাও থেকে তৈরি করতে হয় না তাই তার গঠন এনথালপির মান আমাদেরকে শূন্য ধরতে হবে ঠিক আছে এরপর সর্বশেষ গাণিতিক সমস্যা আমরা নিশ্চয় বাসাবাড়িতে সিলিন্ডার ব্যবহার করি তো সিলিন্ডারের মধ্যে যে গ্যাসটা থাকে সেটা আমরা জানি যে এলপিজি গ্যাস বা এলপিজি গ্যাস বলতে আমরা বলছি মূলত বিউটেন গ্যাসকে তা এখন দেখো আমাদের যে সর্বশেষ যে গাণিতিক সমস্যাটা দেখিয়েছি সেখানে বিউটেনের দহন এনথালপির মান আমাদেরকে দেওয়া আছে আঠারোশো কিলো জুল পার মোল এবং একটি এলপিজি সিলিন্ডারে গ্যাসের ভর আছে চোদ্দ কেজি তাহলে একটি পরিবারে যদি দৈনিক একুশ হাজার কিলো জুল তাপ প্রয়োজন হয় তাহলে ওই সিলিন্ডার ওই সিলিন্ডার দিয়ে পরিবারটি কয়দিন ব্যবহার করতে পারবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে সিলিন্ডারটা ওই পরিবারটা কয়দিন ব্যবহার করতে পারবে সেই দিনের সংখ্যা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এই জন্য প্রথমে আমরা বিউটেনের দহন বিক্রিয়াটা লিখে নিয়েছি এবং দহন বিক্রিয়া লিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক মোল বিউটেন থার্টিন বাই টু মোল অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে ফোর মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ফার্মো ফাইভ মোল জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে এবং এই সময় আমাদেরকে ডেলেচের মানটা দেওয়া আছে এইটিন হান্ড্রেড কিলো জুল পার মোল এখন দেখো আমি এক্ষেত্রে ঐক্যিক নিয়মে যদি করতে যাই যে আমাদের আঠারোশো কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এক মোল বিউটেন থেকে তাহলে এক মোল বিউটেন মানে হচ্ছে আটান্ন গ্রাম ঠিক আছে কার্বনের পারমাণিক সংখ্যা পারমাণিক ভর বারো তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি চার বারো আটচল্লিশ এবং হাইড্রোজেনের পারমাণিক ভর এক তাহলে আটচল্লিশের সাথে দশ যোগ করলে আটান্ন তাহলে আঠারোশো কিলো জুল তাপ পাচ্ছি আটান্ন গ্রাম বিউটেন থেকে তাহলে আমাদের যে প্রশ্ন বলেছিল যে একুশ হাজার কিলো জুল তাপ লাগে তাহলে একুশ হাজার কিলো জুল তাপ পাবো আমরা এক্ষেত্রে দেখো হিসেব করে পেয়েছি ছয়শো ছিয়াত্তর দশমিক ছয় ছয় গ্রাম বিউটেন থেকে অর্থাৎ ওই পরিবারটা দৈনিক ছয়শো ছিয়াত্তর দশমিক ছয় ছয় গ্রাম বিউটেন প্রয়োজন হচ্ছে তা আমরা লিখতে পারি যে ওই পরিবারে ছয়শো ছিয়াত্তর দশমিক ছয় ছয় গ্রাম বিউটেন ব্যবহার হয় একদিনে তাহলে ওই যে চোদ্দ কেজি সিলিন্ডারের মধ্যে যে চোদ্দ কেজি বিউটেন গ্যাস ছিল তার চোদ্দ কেজিকে আমি এখানে গ্রামে প্রকাশ করেছি তাহলে চোদ্দ হাজার গ্রাম বিউটেন ব্যবহৃত হবে এখানে ভাগ করেছে ভাগ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিশ দিন আসছে ঠিক আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যদি ওই পরিবারটা দৈনিক একুশ হাজার কিলো জুল করে তাপ ব্যবহার করে তাহলে ওই সিলিন্ডারের গ্যাস দিয়ে তারা বিশ দিন ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি এই লাস্ট
এবং নিয়মিত পড়াশোনা করো ধন্যবাদ